Hello children, welcome to the online class of class 6th. Today we are going to discuss the second part of our second chapter of class 6th science textbook that is components of food. We will discuss components of food. Already we have discussed in the part 1 or the video of part 1 that how the nutrients are important to our body. Nutrients are body ke liye kaise jaruri hai? Kaun kaun se nutrients hote hain ya components hote hain food ke like carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water, roughage. These all are the components of food which are very much required for our body to absorb so that the energy can be released in our body and our body should function properly. Right? ऐसे कौन कौन से components हैं जो हमारे body के लिए बहुत जरूरी हैं ये हम पढ़ चुके हैं हमारी body में उनका होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी body की जो parts हैं हमारे शरीर के जो अंग हैं ये अच्छे से work कर सकें और हमें कोई भी problem ना हो लेकिन suppose always it is not possible for everyone तो सबके लिए possible नहीं है कभी कभी क्या होता है कि हमारे खाने में कोई nutrient की कमी होने लगती है या कभी कभी हम बहाने बनाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है लाइक सम पीपल डोंट लाइक पिकल्स पीपल अचार नहीं पसंद है सम पीपल डोंट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनको पालक या हरी सब्जियां पसंद नहीं आती हैं राइट कुछ लोग होते हैं जिनको संतरा पसंद नहीं है कुछ हैं जिनको अंगूर पसंद नहीं है ग्रेप्स राइट तो ये सब जो चीजें होती हैं ये क्या है दूध नहीं पीते हैं बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं ना आप लोगों भी बहुत हैं जो दूध नहीं पीते मिल्क दीज आर सम ऑफ द फूड आइटम्स व्हिच आर वेरी मच रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी मच डिजायर्ड टू बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी ये इनको हम इन सब चीजों की हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे इन चीजों को अगर हम नहीं खाएंगे राइट तो हमारी बॉडी में क्या होगा इन सब चीजों की कमी होने लग जाएगी जब इन चीजों की कमी हमारी बॉडी में होती है तो क्या कहलाएगा ये कहेंगे इसको हम बोलेंगे डिजीज आपने सुना होगा पहले डिजीज डिजीज मतलब बीमारी अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर खाने से परहेज कर रहे हैं ये कब होगा अगर हम किसी पर्टिकुलर खाने से अगर हम परहेज कर रहे हैं या बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर खाने को अगर हम नहीं खा रहे हैं तो उन सब चीजों की हमारी बॉडी में क्या होगा कमी पड़ जाएगी एंड व्हेन आवर बॉडी लैक्स इन दोस न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सफर एंड वी आर गोइंग टू बी हैव अ डिजीज हमको क्या हो जाएगा बीमारी हो जाएगी और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज राइट इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कमी की वजह से बीमारी होना हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसकी कमी होगी उसकी वजह से हमको बीमारी हो जाएगी राइट right. अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे आप लोगों को मैं बताऊं जिससे जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने न्यूट्रिएंट्स में डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स एटसेट्रा राइट सो कि इफ दोस न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू लैक इन आवर डाइट देन व्हाट आर द डिजीजेस और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू फेस अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड आइटम्स में नहीं होंगे हमारे खाने में नहीं मिलेंगे हमको तो क्या होगा जैसे आस पड़ोस में हमने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहां पे लेबर वगैरह काम करते हैं करते हैं ना तो दे ऑलवेज नीड द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना उनको हेल्थ चाहिए एनर्जी चाहिए और स्टेमिना होना चाहिए उसके लिए उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है इफ दे आर गोइंग टू लैक कार्बोहाइड्रेट इन देयर डाइट दे आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली उनका काम अच्छे से नहीं होगा दो चार दिन के बाद वो थकने लग जाएंगे उनका काम करने का मन नहीं करेगा आलस करेगा थक जाएंगे उठा नहीं पाएंगे है ना तो कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज टाइप ऑफ पर्सन अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो क्या होगा उनका स्टेमिना क्या होगा गिर जाएगा राइट जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है ज़्यादा मेहनत का मतलब फिजिकल वर्क ठीक है अगर कोई आदमी घर पे बैठ के काम कर रहा है ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी चाहिए लेकिन जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं ठीक है फिजिकल लेबर कर रहे हैं उनको क्या कीजिए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना 
खाना चाहिए अगर प्रोटीन की कमी होती है सपोज ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट अब हम कहेंगे प्रोटीन प्रोटीन अगर हमारे खाने में नहीं होगा तो क्या होगा सपोज कोई बच्चा छोटा है और उसे खाने में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होगा कि उसके जो मसल्स होते हैं जो बोन्स होते हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे पतला पतला सब हो जाएगा जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जिनको प्रोटीन की कमी होती है ना वो बच्चे कैसे दिखते हैं कि उनके हाथ पैर ये सब बहुत पतले पतले से होते हैं ऐसे लटके लटके से रहेंगे और पेट ऐसा बड़ा सा रहेगा ठीक है एकदम जैसे मटके की तरह से पेट हो जाएगा जो उनके फीट होंगे पाँव होंगे जो वो थोड़े से स्वेल हो रहेंगे खुले हुए से रहेंगे ठीक है वो क्या होगा वो प्रोटीन की कमी है प्रोटीन हमको किससे मिलता है बताया गया था दाल हो गया मीट हो गया फिश हो गया इन सब दूध हो गया आप इन लोग इन सब चीज़ों को जब खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके मसल्स और टिश्यूज़ को भी क्या करेगा डेवलप करेगा ओके सो वी शुड ट्राई टू हैव प्रोटीन एज मच एज पॉसिबल इन आई लाइफ जो वर्ड भी से वो प्रॉब्लम थी तो टिश्यू को मेनटेन करने में भी वर्क करते हैं राइट जैसे मेंटल रिटायरेशन हो गया पैर कमजोर हो तो जो भी पैर कमजोर होते हैं थोड़ी दूर चलते हैं तो थक जाते हैं ये सब प्रोटीन की कमी है ठीक है प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और हमको समय समय पे खाते रहना चाहिए विटामिन का अगर हम देखें विटामिन में क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिन विटामिन रिच हैं अगर उनको हम खाएंगे तो ये सारी जो विटामिन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्कर्वी हो गया विटामिन सी से होता है अगर विटामिन सी वाली बॉडी में खट्टी चीज़ें होती हैं नॉर्मली जब हम कोई खट्टा चीज़ हम लोग पकाते हैं तो वो खट्टा पर उसी के साथ मर जाता है ठीक है विटामिन सी खत्म हो जाता है उसी में तो हमको विटामिन सी रिच को क्या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमको रॉ कच्चा खाना पड़ता है अमरूद हो गया ठीक है जो खट्टे होंगे वो हमको कच्चे खाने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी आए विटामिन ए हो जैसे ग्रीन लिखी वीडियो भी जगह नहीं हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा हमको नाइट लाइट हो सकती है ठीक है विटामिन डी हो गया जो सनलाइट से हमको मिलती है अगर विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा उससे भी हमको प्रॉब्लम होगी आयरन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा राइट ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं विटामिन डी से आपको जो सनलाइट वाली प्रॉब्लम है उससे रिकेट्स रहते हैं जो छोटी अति थी पढ़ने लगती ना तो रिकेट्स होने लगते हैं उससे और इससे नाइट ब्राइंडनेस हो गया आयरन की वजह से एनीमिया हो गया आयोडीन की वजह से ग्वाइटर हो गया ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो हमें विटामिन रिच प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको समय समय पर अच्छी मात्रा में खाते रहना चाहिए ठीक है अगला हम देखेंगे मिनरल्स मिनरल्स की कमी से क्या होता है मिनरल्स भी जो है हमें प्रॉपर अमाउंट में खाते रहना चाहिए अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स आर जैसे कैल्शियम कैल्शियम हो गया ये सब मिनरल्स हैं कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन ये सब क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं तो कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम हो जैसे दूध हो गया और ग्रीन लिपी वेजिटेबल्स हो गए ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर अमाउंट में लेते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी ना हो हमारे दाँत मजबूत हों हमारे बोन्स मजबूत हों कैल्शियम की वजह से होते हैं ना तो ये सब चीज़ें अगर हम लेंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी छोटी मोटी चीज़ टकराएगी तो हमको ज़्यादा चोट नहीं रहेगी नहीं तो तुरंत ही जो है कट जाता है हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है तो उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है कुछ लोग देखो क्या छोटी मोटी से गिरते हैं ग्राउंड में गिरते हैं लेकिन फिर उठ के दौड़ लग जाते हैं कुछ लोग होते हैं गिरते हैं तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है फ्रैक्चर करने के लिए क्यों क्योंकि वो उनकी बोन्स कहें स्ट्रॉन्ग नहीं है ठीक है अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उनको कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स खाते रहने चाहिए वो दूध में ही पीता होगा इसीलिए हुआ ठीक है आयोडीन हो गया ये सब क्या है मिनरल्स हैं तो मिनरल्स अगर हम ले लेंगे इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारी बीमारियां होती हैं वाइटर एनीमिया ये सारे क्या हैं दिक्कतें हैं ड्यू टू मिनरल्स अब आता है एक लास्ट जिसको बोलते हैं वाटर दो दिन में हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में अगर वाटर की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा नॉर्मली जब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है ना तो हमने अपने नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में भी सुना होगा आपने डॉक्टरों से भी सुना होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या डिहाइड्रेशन गुड तो क्या बोलेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है जब पानी की बिल्कुल कमी है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमको ग्लूकोज खिला देते हैं तो ओ आर एस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ठीक है पाउडर मिलता है उसको हमें पानी में मिला के पीना पड़ता है है ना इसको हम लोग घर पर भी बना सकते हैं आप छो छोटे से जो जो होते हैं टी स्पून जिसको बोलते हैं मतलब चाय के छोटे वाले चम्मच ठीक है उससे छः चम्मच आप चीनी लीजिए और आधा चम्मच नमक लीजिए एक लीटर पानी में मिला दीजिए और उसको लीजिए अगर आपको डिहाइड्रेशन नहीं है तो भी अगर आप इसको पिएंगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा
अगर हम और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी